গুড মর্নিং মাই লাভ নিপি চোখ বড় বড় করে এই লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুচকে এসে ফ্রেশ হতে চলে যায় কিছুক্ষণ পর ফ্রেশ হয়ে এসে রেডি হয়ে নেয় আয়নার সামনে আসতেই লেখাটা আবার চোখে পড়ে নিপি আলতো এসে বলে পাগল একটা তারপর নিজেকে ব্রেকফাস্ট করে ভার্সিটিতে চলে যায় লিপি আসতেই রিয়াদ হালকা কেসে নায়মের পীর চাপড়ে বলে लिपि का शुरू कर আর সবাই সন্ধ্যায় চোখে একবার লিপির দিকে তো একবার নাইমের দিকে তাকাচ্ছে নাইমের ঠোঁটের কোনায় দুষ্ট হাসিয়া অন্যদিকে লিপি বেচারি কাশতে কাশতে যান যায় যায় অবস্থা লিপি কিভাবে কাশতে দেখে পৃথি বলে ওঠে ব্যাপার কি তুই এমন ভাবে কাশছিস কেন আর নাইম ভাইয়া তোকে বা জিজ্ঞেস করলো কেন কিসটা কি বলতো কিস কিসের কিস আর তোর নাইম ভাইয়া আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছে আমি কি জানি ওইগুলো করবো আপনি চুপ থাকেন ঘাপলা আছে বলতো হয়েছে কি আসলে লিপি তোর পালাচ্ছ কেন কোথায় আপনি পালাচ্ছি না তো আমার একটু দরকার আছে আমি আসছি আর পিথি তোর মন চলে আয় নয়তো রিয়াদ ভাইয়ের সাথে হানিমুনে যা বলে লিপি নাইমিটিকে তাকে একটা ভেঞ্চি কাটে আর নাইম একটা ফ্লাইং কেস দেয় লিপি চোখ গরম করে চলে যায় আর বিথি বাজারে লিপির কথা আগা মাথা কিছুই বুঝতে না পেরে রিয়াদের দিকে তাকায় কিন্তু দেখে রিয়াদও ভ্যাবলার মতো লিপির যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে নাইম দুষ্ট এসে বলে তার দোস্ত কোথায় যাচ্ছ হানিমুনে শালা চুপ কর এই পেতনির সাথে হানিমুনে যাব ও মাই গড ওই দিনই হবে আমার শেষ দিন ইউ কানা আপনি কি আমি পরে দেখে নেছি আগে লিপিকে দেখে আসি এত দেখো তাও মন ভরে না আজাই রা বেশি চলে গেল আর রিয়াদ কিছুক্ষণ ওর যাওয়ার থেকে তাকিয়ে থেকে একটা মুচকে হাসি দিল নাইমটা দেখে বলে দোস্ত এখন হেসে কি লাভ সামনা সামনি তো ঝগড়া করো তুই খালি ফাউল কথা বলিস আমি তো তোর কথার কিছুই বুঝলাম না সেম হ্যাঁ তো বুঝতে হবে না তোমরা প্রেম করো জমি হার আমি লিপি আর বিথি সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আর কথা বলছিল হঠাৎ লিপি স্লিপ কেটে পড়ে যেতে নিলে লিপি চোখ বন্ধ করে নেয় আর বির ভির করে কিছু বলছে প্রায় অনেকক্ষণ পরে ব্যথা অনুভব না করাই ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখে সামনে একটা ছেড়ে ওর কোমর জুড়ি ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছেলেটাকে দেখে লিপি নিজেকে ছেলেটা কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয় আর বলে সরি ভাইয়া আমি দেখতে পাই নি রাজু ও আমি লিপি মাঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দুজনে হঠাৎ লিপি বলে আমি আসি তোর সাথে না আমি পারবো তুই এখানে দাঁড়া অন্ধকার একটা রুমে দেওয়ালের সাথে চেপে দাঁড়িয়ে আছে লিপি চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট আর ওর ঠিক সামনে ওর হাত দুটো চেপে ধরে রক্ত চক্ষু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাইম কিছুক্ষণ আগে লিপি ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে নাইম ওকে টেনে এই রুমে নিয়ে আসে আর দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে নাইমের লাল চোখ দেখে লিপি যান যায় যায় অবস্থা ছেলেটা গেছিল আর এভাবে ধরলো কেন আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি আনসার দে ছেলেটা গেছিল ছেলেটাকে ছিল বল 
এত কথা কিসের ওই ছেলের সাথে উত্তর দে তোমার তো খারাপ হবে লিপি ভয় ভয় বলে ছেলেটাকে আমি চিনি না আমি পড়ে যাচ্ছিলাম তখনই কোথা থেকে এসে আমাকে ধরে বাট আমি চিনি না চিনিস না জানিস না একটা ছেলে তোর কোমর জড়িয়ে ধর তো হেই শুন তোকে স্পর্শ করার অধিকার শুধু আমার অন্য কেউ যদি তোকে স্পর্শ করে তাহলে তাকে জানে মেরে ফেলব আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন আমি রাখবো না তো কি ওই ছেলেটা রাখবে তুই সত্যি করে বলতো ওই ছেলেটাকে ভালোবাসিস নাকি নাইমের কথা শুনে লিপি অবাক হয়ে নাইমের দিকে তাকায় তারপর একটু মজা করে বলে ওই ছেলেটার জন্যই তাহলে তুই আমাকে এতদিন এক্সেপ্ট করিসনি বললি না কেন তুই ছেলেটাকে ভালোবাসিস বলি নাইম পুরো রুম তছনছ করে দিচ্ছে আর পাগলের মতো বক বক করছে নাইমকে সব করতে দেখে লিপি খাবড়ে যায় লিপি ভেবেছিল ওর উপর রাগ দেখাবে কিন্তু এমন করবে ভাবেই নেই হঠাৎ লিপি দেখে নাইমের হাত থেকে রক্ত পড়ছে আর নাইম ধাপ করে নিচে বসে পড়ে লিপি ভয় পেয়ে যায় দৌড়ে নাইমের কাছে গিয়ে নাইমের হাত ধরতে নিলে নাইম হাত ছাড়িয়ে নেয় লিপি কেঁদে দেয় নাইমকে জড়িয়ে ধরে বলে আপনি এমন কেন আমি তো মজা করে বলেছিলাম আমি তো ওনাকে আজকেই ফার্স্ট দেখলাম আগে কখনো দেখেনি আর আপনি আমার কথাটা বিশ্বাস করে নিলেন আপনি কেন বোঝেন না আমি আপনাকে ভালোবাসি খুব ভালোবাসি আপনার কিছু হলে আমার কষ্ট হয় তাহলে আপনি কেন এরকম করছেন লিপির মুখে ভালোবাসি কথা শুনেই নাই শান্ত হয়ে যায় হঠাৎ লিপিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আর বলেই এমন মজা আর কোনোদিনও ঘটলে মেরে ফেলবো তোমাকে আমি কি জানতাম আপনি এমন করবেন সরি জান পাখি ওই ম্যাজিক্যাল তিনটা শব্দ বলে দাও তাহলে লিপি নায়নকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে বলে তারপর দুজন দুজনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নায়ম লিপির মাথায় আলতো করে ঠোর ছোঁয় দুজনের ঠোঁটে তৃপ্তি হাসি আজ লিপির গায়ে হলুদ পুরো বাড়ি খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সবাই খুব ব্যস্ত চারিদিকে মানুষ ছোটাছুটি করছে লিপি সকাল থেকে এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে আর বিথির বকবকানি শুনছে তখনই মিষ্টি আসে অনেক গল্প হয়েছে লিপি পার্লার থেকে লোক চলে এসছে তোরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে একটু পরই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হবে আর বড় চলে আসবে তাড়াতাড়ি যা বিথি নিয়ে যা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে লিপিকে সাজানো হচ্ছে লিপি বিরক্তি নিয়ে বসে আছে হুমকেই তো ওর স্বাস্থ্য ভালো লাগে না তার উপর এতক্ষণ ধরে বসে থাকতে থাকতে লিপির কোমর ব্যথা শুরু হয়ে গেছে তারপরও তাদের দাঁত চেপে বসে আছে অন্যদিকে বিথিত ধুমছে সাঁচ্ছে লিপি এটাই ভেবে পায় না এই মেয়েটা এত কিভাবে সাজে বিরক্তিকর প্রায় আড়াই ঘন্টা পর লিপির সাজ কমপ্লিট হলো অসাধারণ লাগছে দেখতে কলা পাতা কালার শাড়ি চুলগুলো খোপা করে ফুল গাঁথা পুরো শরীরে ফুলের গহনা ছোটে ডার্ক লাল লিপস্টিক চোখে মোটা করে কাজল মুখে ভারী মেকআপ দেখতে পুরো পুতুল পুতুল লাগছে লিপি নিজেকে একবার আয়নায় দেখে একটা মুচকি হাসে দিল অন্যদিকে বিথি কাঁচা হলুদ কালার শাড়ি চুলগুলো ছাড়া হাত ফুটে হলুদ কাঁচের চুরি ঠোঁটে লাল লিপস্টিক চোখে মোটা কাঁচল আর অল্প গহনা এটাকেও দেখতে খুব সুন্দর লাগছে কিছুক্ষণের মধ্যে গা হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল লিপিকে নিয়ে নাইমের পাশে বসানো হলো নাইম লিপি থেকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তা দেখে রিয়াদ নাইমকে একটা খোঁচা মারল সাথে সাথে নাইম লিপির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে লিপি নাইমকে দেখে একটা ইয়া বড় বাস থুরি চাষ খাইল নাইমকে দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে কলা পাতা কালারের পাঞ্জাবি কালো জিন্স চোরগুলো সুন্দর করে সাজানো হাতে ব্র্যান্ডের ওয়াচ ছোটের কোনায় মিষ্টি হাসি এই লুকি হাজার মেকে ঘায়ল করার জন্য যথেষ্ট লিপি আর চোখে নাইমের দিকে তাকে একটা মুচকে হাসি দিল আর চোখ নামিয়ে নিল হঠাৎ নাইম লিপির কোমর জুটে টান দিয়ে নিজের কিছুটা কাছে নিয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল এভাবে লুকিয়ে না দেখে সামনে সামনে দেখতে পারো আমি তোমারই বর কোনো বর পুরুষ না বুঝলা জান পাখি নাইমের কথা শুনে লিপি লজ্জায় মাথা নিচে করে ফেলল 
ता देखे नाइ मुझके शे बोलो ये भावे लौट्जा पे तो हवे ना पर ये खानी किचो एक टक उड़े बोझ बो कारण तो माके लौट्जा पे ले अनेक क्यूट लगे इच्छे कोरे टूप कोरे खेल फिली और शुभ है ता नाइ मुझके शे लिपे के छेरे दाए तार पर आकाशित दिखे ताकि मने मने किचो एक टा बोले एक टा हाशिती তোমাকে সত্যি সত্যি পেতনি লাগছে হঠাৎ করে ও মুখে এমন কথা শুনে বিথি চমকে যায় তারপর কথাটার মানে বুঝতে পেরে বিথি চোখ গরম করে পেছনে তাকায় কিন্তু রিয়াদকে দেখে বিথি থমকে যায় এই প্রথম রিয়াদকে এত খুঁটিয়ে খুঁটে দেখতে শুরু করে বিথি এত হলুদ পাঞ্জাবি কালো জিন্স চুলগুলো সুন্দর করে সাজানো হাতে ওয়াজ ছোটের কোণে মিষ্টি হাসি বাতাসে চুলগুলো হালকা উঠছে বিথি রিয়াদকে এই লুকে দেখে একটা ক্রাশ খায় রিয়াদ বিথিকে এইভাবে তাকে থাকতে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে মিথির কানে কাছে কে ফিসফিস করে বলে এভাবে তাকিয়ে থেকো না কন্ট্রোল হারিয়ে যাবে গাড়ির বলেই বিথি কপালে কিছু ছোট ছোট চুলগুলোতে ফু দিয়ে চলে যায় আর বিথি রিয়াদের কথার মানে বুঝতে না পেরে ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে তারপর পেছনে তাকিয়ে রিয়াদকে না পেয়ে চলে যায় অনেক মজা মাস্তি আনন্দ হইলের মধ্যে দিয়ে গাহির কমপ্লিট হয় সবাই ক্লান্ত থাকায় যে যার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ে লিপিও রুমে গিয়ে দেখে পুরো রুম অন্ধকার লিপি অবাক হয় তারপর বাতি জ্বালাতে গেলে কেউ একজন লিপিকে টেনে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে আকস্মিক কাজে লিপি ভয় পেয়ে যায় চিৎকার করতে নিলেই লোকটা লিপির মুখ চেপে ধরে তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে আমি জানি रूमे चले নাম কিছু বলতে যাবে তার আগে নাইম নিজের গালের সাথে লিপির গাল খসে দেয় এতে নাইমের গালে হলুদ গিয়ে লিপির গালে লাগে নাইমের স্পর্শে লিপি কেঁপে ওঠে নাম লিপির অবস্থা বুঝতে পেরে লিপিকে ছেড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে বল এখন ঠিক আছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আমি যাই বলেই নাইম আর এক সেকেন্ডও না দাঁড়িয়ে ব্যালকনি টপকে চলে যায় আর লিপি কিছুক্ষণ নাইমের যাওয়ার থেকে তাকিয়ে থেকে ওয়াশরুমে চলে যায় তারপর ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ে কাল আবার বিয়ে কি হলো আপনারা বুঝতে পারছে না তো কিভাবে কি হলো তাহলে আমি বলছি এখন শুনুন নাইমের ফ্যামিলি আগে থেকে লিপির কথা জানতে আর লিপির ছবি দেখে কেউ আর না করেনি সবাই খুব খুশি হয়ে লিপির কথা শুনে শেষ পর্যন্ত তাদের ছেলে কোনো না কোনো মেয়েকে তো ভালোবেসেছে এটা ভেবেই তার লিপি নাইমকে ভালোবাসে এটা বলার পর নাইম নিজের ফ্যামিলিকে লিপির বাড়িতে পাঠায় লিপির বাবা মায়েরও নাইমকে পছন্দ হয় কিন্তু তারা এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায়নি শেষমেষ নাইমের জড়াজড়িতে কেউই আর না করতে পারেনি হ্যাঁ নাইমের মা বলেই লিপি বিয়ের পর পড়ালেখা করবে লিপির বাবা প্রথমে আমতামতা করলেও পরক্ষণে যখন শুনি লিপিও নাইমকে ভালোবাসে তখন আর না করেনি কারণ ছেলেমেয়েরা যেটাতে ভালো থাকে বাবা মায়েরা তো সেটাই করতে চাইবে ব্যাস দুই ফ্যামিলি রাজি হয়ে গেল তারপর এক মাস পর ওদের বিয়ে ঠিক হলো সবাই খুব খুশি আয়নার সামনে বউ সেজে বসে আছে লিপি লাল লেহেঙ্গা চুলগুলো খোপা করে ফুল দিয়ে সাজানো মুখে ভারী মেকআপ ঠোঁটে লাল লিপস্টিক চোখে গাঢ় কাজল গা ফুর্তি গহনা দেখতে একদম লাল টুকটুকে বইয়ের মতো লাগছে কিছুক্ষণ পরেই কাজে চলে আসবে লিপি নতুন একটা জীবন শুরু হবে যেখানে নিজের মা বাবা নিজের ফ্যামিলি নিজের রুম নিজের সব কিছু ছেড়ে একটা অন্য ফ্যামিলিতে যেতে হবে যেখানে না থাকবে নিজের মা বাবা না থাকবে নিজের ফ্যামিলির কেউ যেখানে নিজের সব ইচ্ছা আশাকে ভুলে থাকতে হবে যে বাড়িতে থেকে এত বড় হলো যাদের কাছে থেকে ভালোবাসা স্নেহ মমতা পেলেও তারা সবাই পর হয়ে যাবে আর যাদের কখনো চিনতই না জানতই না তারাই আপন হয়ে যাবে নিজের বাড়িতে নিজে অতিথি হয়ে আসবে সত্যি মেয়েদের জীবনটা অদ্ভুত তাদের সাথে এতগুলো বছর থাকলেও তাদের ছেলেই পাড়ি জমাতে হবে অন্য এক কারো হাত ধরে 
সামলাতে হবে তার সংসার যে মেয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে খেত না সে পুরো বাড়ির কাজ করবে নারী তুমি সত্যি মহান কোটি কোটি কৌনিশ তোমায় মেথে একটা মেরুন কালার লেহেঙ্গা পরেছে হালকা মেকআপ ঠোঁটে লাল লিপস্টিক চোখে কাজল চুলগুলো সাইড দিয়ে সিথি করে ছেড়ে দেওয়া হাতে চুরি দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে যে ছেড়ে দেখবে সেই ক্লাস খাবে সবাই বলতে লাগলো বর এসেছে বর এসেছে কি এটা ঠিক না এত টাকা আমরা দিচ্ছি না এত কিপটামে করেন কেন गेट राजी हलो सबा भेतरे ढुकते दिल सबा भेतरे चले गल मिथी भेतरे जीते नीले क्यों हाथ चेने देते चेपे धरे मिथी भय पे जाए তার সামনে থাকা ব্যক্তিকে দেখে মিথে অবাক হয়ে বলে আপনি কেন অন্য কাউকে আশা করেছিলে তাকে বিএফ তোমার বিএফ আছে জি এ মজা করছ আমার সাথে তাই না যাদের ফেস দেখে বিথি খুব হাসি পায় কিন্তু এখন হাসলে তো বিপদ আছে তাই কোনো মতে হাসি আটকে বলে जाओ রিয়াদের কথা শুনে মিথি চোখ বড় বড় করে রিয়াদের দিকে তাকায় রিয়াদ একা চোখ টিপ দেয় বাই দা ওয়ে ইউ আর লুকিং সো বিউটিফুল রিয়াদ চলে আসে আর মিথি ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকে রিয়াদের যাওয়ার দিকে সবকিছু মেনে লিপিড বিয়ে সম্পূর্ণ হয় এখন বিদায়ের পালা এই সময়টা প্রতিটা মেয়ের জন্য খুব কষ্টে নিজের বাড়ি নিজের আপনজনতে ছেড়ে চলে যেতে হবে লিপি কাঁদতে কাঁদতে এই হেঁচকে তুলে ফেলেছে মিথিও কাঁদছে লিপির আম্মু আব্বু লিপিকে ধরে কাঁচে হঠাৎ নাই মিশি লিপিকে কোলে তুলে গাড়িতে নিয়ে বসিয়ে দেয় গাড়ি ছেড়ে দেয় কিন্তু লিপির কান্না থামা নামই নেই শেষ পর্যন্ত নাইম লিপিকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে ফুলে ঘেরা একটা রুমে বসে আছে লিপি সারা রুম ফুল দিয়ে সাজানো রুমটা খুব সুন্দর দেখে বোঝা যাচ্ছে নাইম খুব পরিপাটি একরাশ ভয় ভালো লাগা অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে লিপি মনের মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি হচ্ছে কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার সব দিয়ে লিপি নড়ে চড়ে বসে নাইম ভেতরে এসে দরজা লাগিয়ে দেয় লিপি কুটি কুটি পায়ে নাইমের কাছে গিয়ে নাইমকে সালাম দেয় নাইমও সালামে জবাব দেয় নাইম লিপিকে নিজের সামনে দাঁড় করাই তারপর নাইম যা বলে তা শুনে লিপি বাক্রুদ্ধ হয়ে যায় মনে হচ্ছে ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে লিপি গালে হাত দিয়ে ছল ছল চোখে নাইমের দিকে তাকিয়েছে নাইমে এত জোরে থাপ্পড়টা দিয়েছে যে তাল সমতে না পেরে লিপি ফ্লোরে পড়ে যায় লিপি কাঁদতে কাঁদতে নাইমের পা জুড়িয়ে ধরে না নাই তুমি এমন করছো কেন প্লিজ মজা করো না